Në këtë periud, protesta është të nëzitura nga vdekja e George Floyd, Muzeu Komtar për Historin dhe Kulturën Afrikano-Amerikane në Washington ka kryuar një portal online të quajtur Diskutim mbi racën. Projekti informon vizitorët për racizmin dhe dinamikën e mardhënjeve racore në shoqërin Amerikane. Në këtë portal ka një histori të shkurtër të racizmit, sidomos në kontekstin e historisë Amerikane, duam të ndimojmë individet dhe komunitetet të reflektojnë për identitetin në këndë vështrimin e racës. Portali online është rezultat i një pune disa vjeqare të personelit muzeut dhe përfshin kërkimet holsishme në aspektin historik, shkencor dhe psikologik. Heshtja është rezikshme, heshtja flet në mënyrat të tjera, kur nuk diskutohet problemi racor fare, pretendohet se nuk egziston, pretendohet se nuk ka dalime racore, kur diskutohet në mënyrë si përfajsore, nuk kemi mundësi të shohim me objektivitet se qëfar po ndodhë në bot, nuk arrim të komunikojmë me njërës të kulturave të tjera, ose qoftë të komunikojmë edhe brenda grupit tonë. Materialet që përdoren për këtë projekt ofrojnë informata me fakte, por edhe zgjidhje për problemet racore që vrejen në të gjitha aspektet e jetës amerikane nga ekonomia të politika, kultura e arsimi. Zakonisht ka një variant të vetëm që do gjonë në zënësi në shkollë, variantin që tregohet nga perspektiva e meshkujve të bardhë. Ne duham që historia të tregohet nga perspektiva të ndryshme. Historia afrikano-amerikane është pjesë e historisë amerikane, është historia e shteteve të bashkuara. Me gjitha të, Gary Orfield, profesor dhe bashkë drejtori projektit për të drejta civile në Universitetin e Kalifornis UCLA, thot se problemi e kazanafilën jo thjesht të këpërmbajtja arsimit Amerikan, por edhe të këstruktura e ti. Në 2006-ën, projekti për të drejta civile i themeluar nga Zoti Orfield, publikoj një raport që arri në përfundimin se niveli ndarjes racore në shtetet e bashkuara nuk është përmirsuar shumë krasuar me vitet 60. A i shton se situata është rënduar më shumë që nga kohë e botimit raportit 14 vjetë më parë. Kemi probleme racore dhe klasore, një nëzënës me njërë në shtetet e bashkuara, qoftë afrikano-amerikan apo latino apo i populatës indigene, kryesisht në jekë mësimet në shkolla në lagjet varfra, me mësues më të dobët, me një program mësimor më të kufizuar, me konkurrenc më të lejt nga nëzënës të tjerë dhe me prinder që nuk kanë shumë fuqi për të ushtruar influencë në shkollë. Profesor Orfield beson se ndarja racore u shqet nga polarizimi i të ashtu quajturave shkollat të pavarura, të cilat janë institucione private dhe nuk janë të detyruara si shkollat publike të pranojnë të gjithë nëzënsit pavarësish nga raca, po ashtu këtyre shkollave nuk u kërkohet të përfshin edukatën qytetare në programet mësimore. Në vitet 60 dhe në filim të viteve 70, kishim një numër politikash për të integruar shkollat dhe për t'i përmirsuar me fonde që të eliminonim pengesat në mënyrë që më shumë në zënës me njërë të ndishtin shkolla më të mira. Por këto përpjekje janë braktisur në masën më të madhe pasi gjukata e lartë është bërë më konservatore dhe distriktet shkollore u lejuan të heqin dorë nga planet e shbërje së ndarjes racore. Profesor Orfield shtonë se është e nevojshme të rikë thejen metodat e kapërcimit të ndarjes racore në shkolla, që përdoreshin gjersisht gjatë lëvizjes për të drejta civile dhe të jepet mundësia prinderve të zgjedhin shkollën që do ndjekin fëmite tyre.